আপনি হলেন তাদের টার্গেট অডিয়েন্স কিন্তু আপনি খেলা দেখে তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনার কিছুই হচ্ছে না বরং আপনার টাইম লস হচ্ছে বিমানের বিজ্ঞাপন কখনো টিভি চ্যানেলে দেয় না কেন জানেন পৃথিবী আপনার ফোকাস টেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে কারণ আপনার ফোকাস তাদের ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু যারা টিভির সামনে বসে তারা কোনোদিন টিভির ভিতরে ঢুকতে পারে না যারা মানুষের স্ট্যাটাস দেখে তাদের নিজেদের স্ট্যাটাস কোনোদিন তৈরি হয় না আমাদের ব্রেইন যদিও আমরা বলি মাল্টিটাস্কিং তো মাল্টিটাস্কিং না আমাদের ব্রেইন বেসিক্যালি ওয়ান টাস্কিং ঘুম থেকে উঠেই যার মোবাইল মনে পড়ে তার ফোকাস হয় মোবাইল ঘুম থেকে উঠেই যার গার্লফ্রেন্ডকে রিপ্লাইয়ের কথা মনে পড়ে তার ফোকাস হয় গার্লফ্রেন্ড একটা স্মার্টফোন আপনার ফোকাসকে নষ্ট করে দিচ্ছে আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে একটা স্মার্টফোন এই পাশ থেকে যে লাইট ফেলা হচ্ছে দেখেছেন লাইটের আলোটা কিন্তু কেন্দ্রীভূত হয়ে এক জায়গায় পড়তেছে ওই লাইটের আলোগুলো ছড়ানো বাট এই লাইটের আলোটা টর্চ লাইটের মতো কেন কারণ এর চারপাশে পাড়া টাইপের একটা জিনিস মানে রিফ্লেকটিভ কিছু একটা দেওয়া তো রিফ্লেকটিভ কিছু একটা দেওয়ার কারণে লাইটটা যখন ওখানে জ্বালানো হয়েছে এটা রিফ্লেক্টেড হয়ে চারপাশের আলোটাকে এরকম পুঞ্জীভূত করে এক জায়গায় ফেলতেছে টর্চ লাইট আপনি মারলে অনেক দূর যায় কেন কারণ তার চারপাশে দেওয়া থাকে হচ্ছে রিফ্লেকটিভ একটা উপাদান ফলে আলোটা জলে ঠিকই বাট ওই আলোটাকে এরকম দূরে ফোকাস করে দেয় গাড়ি মোটর সাইকেল সব কিছুতে যে লাইট ব্যবহার করা হয় সেই লাইটগুলো এক জায়গায় গিয়ে পড়ে তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় ফোকাস করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সিস্টেম তৈরি করে দেওয়া হয় রিফ্লেকটিভ একটা উপাদান দিয়ে দেওয়া হয় এই জন্য আপনি অন্ধকার রোডে লাইটটা এখানে জ্বালান অনেক দূর দেখতে পান তো ফোকাস যাদের আছে জীবনে আপনি যদি ফোকাস থাকেন তাহলে আপনার অনেক দূরে যাওয়া সম্ভব ঠিক এইভাবে আপনার নির্দিষ্টভাবে কোথায় যেতে চান এটা দেখতে পাওয়া এটাকে বলা হচ্ছে ফোকাস হোয়াট ইজ ফোকাস ফোকাসটা কি ফোকাস হচ্ছে এই জিনিস দা সেন্টার অফ ইন্টারেস্ট অর অ্যাক্টিভিটি আপনার কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি বা আপনার যে ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্টের একদম কেন্দ্রবিন্দুকে বলা হচ্ছে ফোকাস তীর মারতে হবে কোথায় এই জায়গাটাতে এটা হচ্ছে ফোকাস পয়েন্ট আমার কেন্দ্রবুদ্ধ আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু আমার সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু আমার মুখ আমার মুভমেন্টের কেন্দ্রবিন্দু এবং জানেন আমরা প্রতিটা কাজ ফোকাসড হয়ে করি যে কাজ যখন করি যে ব্যক্তি গেমিং করে আপনারা কি দেখেছেন তাকে মশা খেয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাট সেই দিকে তার কোনো খেয়াল নেই সে কিন্তু ওখানে এনিমি এনিমি করতেছে তো এই যে এনিমি এনিমি করতেছে কিলহিম কিলহিম করতেছে তো এইটা তাকে ফোকাসড করে ফেলছে কোন দিকে গেমের দিকে এইভাবে করেই আমরা এক একটা দিকে আমাদের ফোকাস এক এক সময় চেঞ্জ হয় কিন্তু লাইফের ফোকাস যদি কোনোভাবে লাইফের দিক থেকে অন্য দিকে চলে যায় যেমন এই দিকে আলো ফেলা হচ্ছে টর্চের আমাকে দেখা যাবে ওই দিকে আলো ফেলা হলে আপনাকে দেখা যাবে তো জীবনে আপনার যেখানে যেতে হবে গন্তব্য সে গন্তব্যের দিকে আপনার ফোকাস নেই আপনার গন্তব্যের দিকে ফোকাস না থেকে ফোকাসটা চলে গেছে পুরো রিভার্সে গন্তব্য এই দিক কিন্তু আপনি টর্চ মেরে রাখছেন উল্টা দিকে গন্তব্য আপনার লাইফ ক্যারিয়ার কিন্তু আপনার ফোকাস করে রেখেছেন আপনি টিকটকে ফোকাস করে রেখেছেন আপনি গার্লফ্রেন্ডের কাছে আপনার লাইফ আর সামনে এগোবে না কারণ আপনি কোনটা দেখতে পাবেন যেই দিকে ফোকাস করবেন ওটাই তো দেখতে পাবেন আপনি ফোকাস করেছেন প্রেমে তো প্রেম দেখতে পাবেন যেই জিনিসটাতে ফোকাস দিবেন সেই জিনিসটার উন্নতি হবে কথাটা আবার বলি আপনি প্রতিদিন কোনো না কোনো কিছুতে ফোকাস দিচ্ছেন যেই জিনিসটাতে ফোকাস দিচ্ছেন সেই জিনিসটারই উন্নতি হচ্ছে প্রেমে ফোকাস দিলে আপনার প্রেমের উন্নতি হয় টিকটকে ফোকাস দিলে টিকটকের উন্নতি হয় আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে যখন আপনি ফোকাস দেন তখন প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ হয় নতুন একটা স্ট্যাটাস আপডেট হয় একটু চেঞ্জ আসে আপনি যেই দিকে ফোকাস দিবেন সেই দিকের উন্নতি হবে ভালো কাজে দেবেন ভালোটার উন্নতি খারাপ কাজে দেবেন খারাপটার উন্নতি আপনি যেইটাতে ফোকাস দেবেন সেটার উন্নতি হবে তো স্ট্রেট অ্যান্ড ক্লিয়ার আপনি আপনার জীবনের ফোকাসটা আপনার সঠিক গন্তব্যের দিকে দিচ্ছেন কিনা এটা কিন্তু দেখার বিষয় দ্য হোল দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ট্রাইং টু ক্যাচ ইউর ফোকাস কজ ইউর ফোকাস ইজ এভরি ওয়ান্স বিজনেস সারা পৃথিবী আপনার ফোকাস টেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে কারণ আপনার ফোকাস তাদের ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু কিভাবে একটা ক্রিকেট খেলা হয় ওখানে বিভিন্ন কোম্পানি স্পন্সর করে টাইটেল স্পন্সর তাদের লোগো স্পন্সর তাদের ব্র্যান্ডের স্পন্সর তাদের ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন 
আপনার অ্যাটেনশন টেনে নেয় আপনি যাতে খেলা দেখেন কারণ খেলার মাঠে লেখা আছে কোকা কোলা আপনি ওটা দেখার পরে কোকা কোলার কথা মনে পড়বে এবং আপনি কোকা কোলা খাবেন ওদের সেলস বেড়ে যাবে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ সেটা দেখবে সেলস বেড়ে যাবে ফেসবুক এত সুন্দর করে পরিবর্তন করছে আপনি যাতে আপনি যেন ফেসবুকে যান কারণ ফেসবুকে যদি আপনি যান তাহলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এই মার্ক জুকার বার্গের ইনকাম হবে পয়সা আসবে টিকটকের কর্তৃপক্ষ চায় আপনি যেন টিকটক দেখেন আপনি যেন টিকটক করেন ইউটিউব কর্তৃপক্ষ চায় আপনি যেন ইউটিউবে ভিডিও বানান বেশি বেশি সিনেমার কর্তৃপক্ষ সিনেমা বানায় আর তারা আপনার অ্যাটেনশন নেওয়ার চেষ্টা করে যেন আপনি সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখেন নাটক বানায় টিভি চ্যানেলগুলো নাটক সম্প্রচার করে এবং তারা চায় আপনি যেন তাদের নাটকটা দেখেন সারা পৃথিবী আপনার অ্যাটেনশন নিতে চায় সারা পৃথিবী আপনার ফোকাসকে কেড়ে নিতে চায় কারণ এটার মধ্যেই বিজনেস আর আপনি যদি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যান যে কোনো দিকে বিভিন্ন জায়গায় ফোকাস দিতে থাকেন লাভবান তারা হবে আপনি হবেন না মানুষ চায় টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ চায় যারা খেলা আয়োজক তারা চায় আপনি যেন টিভির সামনে বসে খেলা দেখেন তো খেলা দেখবেন এটা তারা চায় তারা ফোকাস করতেছে আপনাকে আপনি হলেন তাদের টার্গেট অডিয়েন্স কিন্তু আপনি খেলা দেখে তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনার কিছুই হচ্ছে না বরং আপনার টাইম লস হচ্ছে খেলা দেখে কি লাভ হবে খেলা দেখে আপনি বাংলাদেশ খারাপ খেললে দুইটা প্লেয়ারের দুইটা গালি দিলেন ভালো খেললে আপনি দুইবার বাহাবা দিলেন কি লাভ আপনার কি কোনো আয় হয়েছে আপনার কি কোনো উন্নতি হয়েছে ওটা বিমানের বিজ্ঞাপন কখনো টিভি চ্যানেলে দেয় না কেন জানেন কারণ বিমান কোম্পানির মালিক যারা যারা বিমান কিনবে ওরা টিভির সামনে বসে না ওদের টিভির সামনে বসার সময় নেই যার কারণে কোনো বিমানের বিজ্ঞাপনই আপনি দেখবেন না টিভি চ্যানেলে আছে গাড়ির বিজ্ঞাপন হয় সাবানের বিজ্ঞাপন হয় বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন হয় কিন্তু বিমানের বিজ্ঞাপন বিমানও তো একটা পণ্য কারণ তারা জানে যে এই পণ্যটা যারা কিনবে তারা সোসো রিচ আর এই সোসো রিচদের সময় নেই টিভির সামনে বসে থাকার আর যারা টিভির সামনে বসে তারা কোনোদিন টিভির ভিতরে ঢুকতে পারে না যারা মানুষের স্ট্যাটাস দেখে তাদের নিজেদের স্ট্যাটাস কোনোদিন তৈরি হয় না আর যারা স্ট্যাটাস তৈরি করে তাদের স্ট্যাটাস মানুষ দেখে যদি আপনি অন্যের স্ট্যাটাস দেখে বেড়ান নিউজ ফিডে স্ক্রল করতে থাকেন করতে থাকেন আর অন্যরা কি করতেছে সব দেখে বেড়ান আপনার কোনো দিন স্ট্যাটাস তৈরি হবে না আর আপনি যদি কাজের পিছনে লেগে থাকেন আগামী দিনে আপনার নাম সার্চ করে মানুষ আপনি কি স্ট্যাটাস আপডেট করেছেন সেই পোস্ট দেখার চেষ্টা করবে তাই ব্রাদার এই যে দুজন ব্যক্তিকে আপনারা দেখছেন কে কে আপনারা কি চিনতে পেরেছেন বিভিন্ন কোম্পানি স্টক কিনেছে তো উনি ইনভেস্টমেন্ট করে 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 ধনী হয়েছে দুইজন দুই মেরু থেকে ধনী হয়েছে তো একদিন পরিবারে তার মা বাবা একটা আয়োজন করলো যেখানে ওয়ারেন বাফেট এবং বিলগেটস দুজনকে দাওয়াত দেওয়া হলো ওয়ারেন বাফেট বিলগেটস যখন একসাথে বসলো তাদেরকে বলা হলো যে তোমরা দুইজন দুই জায়গায় চলে যাও এবং কোন জিনিসটা তোমার সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে সেই জিনিসটা তুমি লিখে নিয়ে আসো এক বাক্যেও তুমি লিখতে পারো দুই বাক্যেও তুমি লিখতে পারো জানেন দুইজন দুই রুমে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো এবং একটা কাগজে সেই লেখাটা নিয়েই ফিরে এলো আসার পরে দেখা গেল দুইজনই একটা শব্দ লিখেছে সেটা হচ্ছে ফোকাস বিলগেটসও লিখেছে ফোকাস ওয়ারেন বাফেটও লিখেছে ফোকাস ফোকাস এই জিনিস যে জায়গায় দিবেন আলোকিত হবে সেখানে বাকিটা অন্ধকার আর আপনি আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে যদি ফোকাসড না হন আপনি কিছুই পাবেন না সো ইউ হ্যাভ টু বি ফোকাসড ম্যান যেটা আপনি চান আপনার ডাইরেকশনের দিকে আপনার টর্চ মারতে হবে যেমন আমি গাড়ি নিয়ে যেতে চাই এই দিকে টর্চ কি মারবো পিছন দিকে হ্যাঁ 
সামনের দিকেই মারতে হবে সামনের দিকে মারলে আমি দেখতে পাবো সামনে এবং আমি আগাতেও পারবো সামনে তো জীবনের ফোকাস সামনে যেতে গেলে আপনাকে সামনেই দিতে হবে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আগুন ধরাতে কে কে দেখেছেন বা আগুন ধরিয়েছেন কে কে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভেরি গুড অনেকেই দেখতে পাচ্ছি তো এই যে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে কেন আগুন ধরে স্বাভাবিকভাবে সূর্য থেকে তো আলো পড়ে আগুন ধরে না আতসি কাজ দিলে আগুন ধরে কেন রিজনটা কি আমি আপনাদের রিজন বলি সূর্য থেকে রশ্মি প্যারালালি আসে প্যারালাল ভাবে আসতে থাকে অনেক রশ্মি বিচ্ছিন্ন ভাবে বাট যখনই ম্যাগনিফাইং গ্লাসে পড়ে এই রশ্মিটা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে একটা ফোকাসের সৃষ্টি হয় কোটি কোটি রশ্মি এক জায়গায় পড়ে কোটি কোটি রশ্মি এক জায়গায় পরে বিধায় এখানে আগুন ধরে আপনি কাগজের উপরে রাখলে কাগজের উপরে আগুন ধরবে আপনি যদি কাঠের উপরে রাখেন কাঠ ছিদ্র হয়ে যাবে আগুন ধরে আপনার উত্তপ্ত রোদে ম্যাগনিফাইং গ্লাস যদি আপনার হাতের উল্টা পিঠে মারা হয় আপনার সাথে সাথে ঠোস পড়ে যাবে মাত্র থার্টি সেকেন্ডস এর মধ্যে এখানে ঠোসা পড়ে যাবে কেন জানেন কারণ প্যারালাল রশ্মি গুলো একত্রিত হয়েছে লাখ লাখ রশ্মি এক জায়গায় পড়েছে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে এইরকম শত শত হাজার হাজার যোগ্যতা আছে যখন এই হাজার হাজার যোগ্যতাকে একটা জায়গায় ফেলা হয় তখন সেই জায়গায় আগুন ধরতে বাধ্য আপনার অনেক যোগ্যতা শ্রোসা দিয়েছেন ইউ হ্যাভ হিউজ ক্যাপাবিলিটিস কিন্তু একটা জায়গায় দিতে হবে আপনি একসাথে দশটা কাজ করতে পারবেন না আমাদের ব্রেইন কিন্তু যদি আমরা বলি মাল্টিটাস্কিং কিন্তু মাল্টিটাস্কিং না আমাদের ব্রেইন বেসিক্যালি ওয়ান টাস্কিং কোনো মানুষ যদি একসাথে দশটা কাজ করতে যায় কোনোটাই আর তার হয় না ফোকাস একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি ভাবলেন আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হব কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে যান আপনার আবার বিজনেস নষ্ট হবে আর বিজনেসে ফোকাস দেন কন্টেন্ট নষ্ট হবে আমরা একটু কালো বিন্দুটাকে দেখি এই যে কালো বিন্দুটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবাই ঠিক আমাদের আইবলগুলোকে কালো বিন্দুতে একটু রাখবো কালো বিন্দু থেকে ঘুরাবো না ঠিক কালো বিন্দুটার দিকেই তাকিয়ে থাকবো ঘুরাবো না কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকি আমি এত বড় একটা মানুষ পাশে দাঁড়ানো আপনি কালো বিন্দুর দিকে তাকিয়ে খেয়াল করে দেখেন যে আমাকেই আফসা দেখাচ্ছে কি আফসা দেখাচ্ছে না অথচ আমি কত বড় একটা মানুষ এখানে দাঁড়ানো আপনি এখানে তাকিয়েছেন বিদায় আমি ঝাপসা হয়ে গেছি এবার আমার দিকে তাকালে এই বিন্দুটা ঝাপসা হয়ে যাবে ব্যাপারটা কি রকম যে আপনি যখন আপনার কোল কি কোলের দিকে তাকাবেন ফোকাস করে আপনি ওইটাই দেখতে পারবেন বাকি সমস্যা ফ্রেন্ড বউ বাচ্চা বন্ধু বান্ধব সব ঝাপসা আপনি একটা জিনিসই দেখতেছেন আপনি কোথায় যেতে চান এটা দেখতেছেন এটাকে বলা হয় ফোকাস এটাকে বলা হয় ফোকাস আপনি কোনটাতে ফোকাস করবেন চয়েস আপ টু ইউ দেখেন যদি এখানে বিন্দুটা হয় আপনার গন্তব্য আর আমি ধরে নিচ্ছি আপনার বাকি অন্য অন্য কাজ দেখেন আমি ঝাপসা হয়ে যাব আমার দিকে যদি তাকান বিন্দু ঝাপসা হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি জীবনে বিভিন্ন জায়গায় যখন ফোকাস করবেন আপনার মূল কাজটা ঝাপসা হয়ে যাবে মূল আপনি যা চান ওইটা ঝাপসা হয়ে যাবে তো ওইটাকে ঝাপসা করবেন না দয়া করে লাইফ আপনার সো এই কিভাবে আপনি ফোকাসড থাকবেন আপনার কাজের প্রতি তার ফর্মুলা দিব চারটা স্টেপ আছে এটার কয়টা স্টেপ চারটা স্টেপ কয়টা স্টেপ আর ওর জোরে মুখস্থ করে ফেলবো এবং আমরা ফোকাস থাকার জন্য এই চারটা স্টেপকে ফলো করব ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ক্লিয়ার ইউর গোল অ্যান্ড ফোকাস অন ইট আপনার গোল আগে ক্লিয়ার হতে হবে আমি কোথায় যেতে চাই এটা ক্লিয়ার হতে হবে এবং ওটার উপরেই ফোকাস করতে হবে দেখুন একটু খেয়াল করে এই পুরো জায়গাটাতে সব ব্লার হয়ে আছে শুধুমাত্র এই জায়গাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় ফোকাস বাকি সব ঝাপসা আমি যেটা দেখতে চাই সেটা স্পষ্ট আপনার জীবন যেদিকে যাওয়া উচিত সেই দিকে যদি আপনি ফোকাস করেন বাকি সব ঝাপসা হয়ে যাবে আপনি কোথায় যেতে চান দুই বছর পর পাঁচ বছর পরে নিজেকে কোথায় দেখতে চান আপনার ফিউচার পজিশনটা কি আপনাকে আগে সেইটা দেখতে পেতে হবে এবং সেটার উপরে ফোকাস করতে হবে টর্চ লাইটের মতো সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে ওখানে সব কিছুর আগে আমার বিজনেস 
সব কিছুর পূর্বে আমি ওইটাই আগে করব ওইটা করার পরে বাকি সব কিছু ঘুম থেকে উঠেই প্রথম আপনার যেটা মনে পড়ে সেটাই মূলত আপনার ফোকাসে আছে ঘুম থেকে উঠেই যার মোবাইল মনে পড়ে তার ফোকাস হয় মোবাইল ঘুম থেকে উঠেই যার গার্লফ্রেন্ড কে রিপ্লাইয়ের কথা মনে পড়ে তার ফোকাস হয় গার্লফ্রেন্ড ঘুম থেকে উঠেই যার সেলস এর কথা মনে পড়ে তার ফোকাস সেলস ঘুম থেকে উঠেই যার ক্যারিয়ারের কথা মনে পড়ে তার ফোকাস হয় ক্যারিয়ার সো ফার্স্ট থিং আপনার গোল কি খুঁজে বের করেন ওটার উপরে ফোকাস করেন আর সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে আপনার এই ফোকাসের দিক থেকে কোন জিনিসগুলো আপনাকে ডিস্ট্রাক্টেড করে দিচ্ছে সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে আইডেন্টিফিকেশন অফ ডিস্ট্রাকশন আইডেন্টিফিকেশন অফ ডিস্ট্রাকশন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আপনার ফোকাস নষ্ট করে কিসে কিসে কারো নষ্ট হয় ফেসবুকে কারো নষ্ট হয় টিকটকে কারো নষ্ট হয় টুইটারে কারো নষ্ট হয় ইউটিউবে কারো নষ্ট হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে উইচ্যাট হোয়াটসঅ্যাপ ভিবার এই সব জিনিস একটা স্মার্টফোন আপনার ফোকাসকে নষ্ট করে দিচ্ছে আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে একটা স্মার্টফোন আপনি একটা স্মার্টফোনের জন্য নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন মানে এই স্মার্টফোন সারাদিন আপনি ওইটা বের করেন সারাদিন ওইটার মধ্যে থাকেন আপনি ফোকাস করবেন কি ভাই আপনার ফোকাস তো নিয়ে নিচ্ছে আপনার মোবাইল সময় তো এরপরে নাই এরপরে টায়ার্ড ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুম থেকে উঠে আবার মোবাইল আপনি সকাল বেলায় উঠে আপনি দেখতেছেন মোবাইলে কতগুলো নোটিফিকেশন আসলো এটা হয় এটা জীবনে হয় বাট এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যেমন আগে আমার এটা ছিল একটা সময় ফেসবুক ইউটিউব এগুলো আমাকে খুব ডিস্ট্রাক্টেড করে দিত আমি এমন সময় গেছে যে ছয় মাস ধরে কোনো ফেসবুক আইডিই চালাই না এই ডিস্ট্রাকশন থেকে বাঁচার জন্য ওরা কালা চশমায় ডান্স করছে আপনি ওইটা দেখতেছেন আপনি সারাদিন ওইটার মধ্যে আছে You can never focus on your work. Apna matha vitae bachte thakbe. Ar jodhi tiktok kore kisho apna follow, kisho lok follow kore. Thale ta apna matha arwaj bheo, haro dhuita tiktok banai. E shara din dhekben tiktok e mathae kore. Facebook ekta post di ben, besh kichu like ash chhe. Apna rebar matha e shara din nurbe, haro dhuita ta post di te habe. Bhalo ito views ash chhe, bhalo ito like ash chhe. Bhalo ito comment kore chhe manus. আপনার জীবন ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে কোন জিনিসগুলো আমাকে ডিস্ট্রাক্টেড করে আপনার স্মার্টফোন আপনাকে ডিস্ট্রাক্টেড করে খুঁজে বের করলেন দূরে রাখেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা সাড়ে পাঁচটায় আপনি ঘুম থেকে উঠলেন এবং আটটা পর্যন্ত আপনি ফোন টাচই করবেন না টাচ পর্যন্ত করবেন কারণ টাচ করতে গেলেও আপনি ঘরে আটকা টাচ করতে যাবেন দেখে একটা মেসেজ পাঠাই মেসেজ পাঠাতে গিয়ে নোটিফিকেশন দেখতে শুরু করবেন নোটিফিকেশন দেখতে গিয়ে আরও কয়টা মেসেজ পাঠাবেন তারপরে আরও একটু করবেন চ্যাট তারপরে আর একটু ফেসবুকিং তারপরে একটু টিকটকে যাবেন তারপরে একটু ইউটিউবে যাবেন দেখবেন দুই ঘন্টা শেষ সকালবেলা উঠে কখনোই মোবাইল টাচ করবেন না দুই আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত আপনি ধ্যান করবেন বই পড়বেন দৌড়াবেন এক্সারসাইজ করবেন প্রেয়ার করবেন নামাজ পড়বেন জিকি রাজগার করবেন কিন্তু কোনোভাবেই মোবাইল টাচ করা যাবে না যদি ডিস্ট্রাকশন থেকে বাঁচতে চান এরপরে রাতের বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে রাত দশটা বাজবে আর মোবাইল টাচ করা যাবে না এইভাবে কন্ট্রোল যদি করতে পারেন আপনার ফোকাস কোনোদিন আর সরবে না আর আপনি যদি এইভাবে না ব্যবহার করেন আপনি আজকে ভাববেন কাজ করে ভেঙে চুরে ফেলবো কালকে দেখবেন আপনি যেই ফকির সেই ফকির যেই সালমান সেই সালমান কেন কারণ আপনি চাচ্ছেন যেটা আপনি তা করতে পারছেন না আপনি বলতেছেন যে আই উইল ডু সামথিং কিন্তু ইউ ক্যান নেভার ডু আমি যেই রনি সেই রনি আজও যেই রনি দুই মাস পরেও সেই রনি কেন কারণ আমি রনি ডিস্ট্রাক্টেড হচ্ছি আজকে বলতেছি ভেঙে চুরে ফেলবো কিন্তু আমার মোবাইল আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আর এক জায়গায় ঘোড়ায় লাগাম বাঁধে না আপনারা দেখেছেন একজন ঘোড়ায় সাওয়ারি সেই সাওয়ারি যেই দিকে টানে ঘোড়ার লাগাম ঘোড়া সেই দিকে দৌড়ায় ঠিক তদ্র এই মোবাইলটা হয়ে গেছে এখন আমাদের লাগামের মতো এ যেই দিকে টানে আমরা সেই দিকে যাই এটার আবিষ্কার আমাদের ব্যবহারের জন্য আমরা কাজে লাগাবো সেই জন্য 
বাট এটা এখন আমাদেরকে ব্যবহার করছে আমরা আর এটাকে ব্যবহার করতে পারছি না ডিস্ট্রাকশনের মূল পয়েন্ট গুলোকে খুঁজে বের করেন আপনি যা চান তা আপনি পাচ্ছেন না কেন সেইটা খুঁজে বের করেন করে আপনি এগুলো থেকে দূরে থাকেন রাত দশটার পরে নো মোর ইউজিং মোবাইল ফোন আর মোবাইল ইউজ করা যাবে না রাতটাতে সুন্দর ঘুম দেন তাহলে রাত দশটায় মোবাইল দূরে আর সকালবেলা আটটা কয় ঘন্টা হলো দশ ঘন্টা এই দশ ঘন্টা আপনি ঘুমান এবং নিজেকে টাইম দেন দেখবেন জীবন কত সুন্দর হয়ে উঠেছে এরপর দিনের মধ্যে বই পুস্তক পড়েন যখন বই পড়তে বসবেন মোবাইল আর ধরবেন না আপনি ব্যবসায়িক কাজ করবেন মোবাইল আর ধরবেন না কারোর সাথে কাউন্সিলিং করবেন মোবাইল টাচ করবেন না তিন নম্বরটা হচ্ছে রেগুলার ইম্প্রুভমেন্ট রেগুলার ইম্প্রুভমেন্ট মানে কি আপনি আজকে যা কালকে তার চেয়ে একটু বেটার হন তারপরে বেস্ট হন প্রতিনিয়ত আপনাকে আপগ্রেড করতে হবে প্র্যাকটিস 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 ব্রুসলি কি বলেছে ব্রুসলি বলেছে একটা লোক যদি দশ হাজার টাইপের শট জানে আমি তাকে ভয় পাই না কিন্তু আমি তাকে ভয় পাই যে এক শট দশ হাজার বার চেষ্টা করেছে কারণ সে যদি আমাকে শট করে আমি আর টিকে থাকতে পারি না যে এক জিনিস যখন দশ হাজার বার মানুষ করে সেই জিনিসের সে মাস্টার পিস হয়ে যায় প্র্যাকটিস 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 যে কাজটা আপনি করছেন সেই কাজটাতে আপনাকে মাস্টার পিস হতে হবে সারা বিশ্বে দেখবেন মাস্টার পিসরাই রোজগার করে যে জায়গায় যান সেরা কারা অভিনয়ে কারা বেশি রোজগার করে যারা মাস্টার পিস গানের জগতে কারা সেরা যারা মাস্টার পিস যেই জগতে যে বেস্ট সে ওই জগতে বেশি আয় করে এই জন্য আপনাকে ডে বাই ডে বেস্ট বানাতে হবে আপনি এখন যা আছেন তা থেকে কালকে যেন একটু আপগ্রেড হয় আমি যেই খালিদ আজকে ঘুম থেকে উঠেছি ঘুমোতে যাওয়ার সময় যদি আমি সেম খালিদি থাকি তাহলে আমার কোনো উন্নতি হচ্ছে না ডে বাই ডে আপগ্রেডেশন হতে হবে আপনি ফটোগ্রাফি করেন ওইটাতে উন্নতি হতে হবে আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করেন ওইটাতে উন্নতি হতে হবে প্রোগ্রামিং করেন উন্নতি হতে হবে আপনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হতে চান আপনার উন্নতি হতে হবে ডে বাই ডে And finally, mentor is important. আপনার একজন মেন্টর থাকতে হবে যদি আপনি ফোকাস থাকতে চান আপনি যদি ডিস্ট্রাক্টেড না হতে চান আপনার একজন মেন্টর বা একজন গুরু বা একজন পথ প্রদর্শক থাকতে হবে is more talent and ability within you than you see in yourself and helps bring it out of you bob proctor ki bollen je ekjon mentor hocche shei byakti je apnar bhitore apni je ability dekhte na pan uni tar che beshi ability dekhte pay apnar bhitore apni je quality dekhte na pan uni tar che beshi quality dekhte pay এবং আপনার ভিতরে যে হিডেন পাওয়ার গুলো আছে আপনার মেন্টর ওই হিডেন পাওয়ার গুলো বের করে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করে তাই জীবনে যদি আপনাকে ডিস্ট্রাক্টেড না হতে হয় তাহলে অবশ্যই গুরু নির্বাচন করতে হবে এবং গুরুর হাতে হাত রেখে বলতে হবে গুরু আমাকে রাইট পথ আপনি প্রদর্শন করেন আর ইউ ক্লিয়ার সবাই ব্রেনে সেভ করি চারটা জিনিস আপনাকে ফোকাস রাখবে এক হচ্ছে গোল সেট করতে হবে গোলে ফোকাস থাকতে হবে দুই নাম্বারটা হচ্ছে কোন জিনিসটা আপনাকে ডিস্ট্রাক্টেড করছে লাইন চুত করছে ফোকাস নষ্ট করছে ওই জিনিসগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে আর সেটা থেকে দূরে থাকতে হবে বেসিক্যালি এই জেনারেশনকে মোবাইল ফোনে ডিস্ট্রাক্টেড করতেছে আর প্রেমে ডিস্ট্রাক্টেড করতেছে দুইটা জিনিস ডিস্ট্রাক্টেড করে বেশি বর্তমান ইয়াংদের তাহলে মোবাইল ফোন থেকে যদি দূরে থাকেন তাহলে গেমিং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনি এমনি দূরে থাকতে পারছেন আর মোবাইল থেকে যদি দূরে থাকেন তাহলে গার্লফ্রেন্ড থেকেও দূরে থাকতেছেন তাহলে এটা আপনার ডিস্ট্রাকশনের একদম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সেটা হচ্ছে একটা মোবাইল ফোন একটা স্মার্ট ডিভাইস আর তিন নাম্বার যেটা বলেছি সেটা কি রেগুলার ইম্প্রুভমেন্ট অর্থাৎ কন্টিনিউস আপগ্রেড যে কাজটা করতেছি ওটা আরো আস্তে আস্তে ভালো হতে হবে আপনার মেন্টর সিলেক্ট করতে হবে আর জীবনে মেন্টর আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারে তাই মেন্টরকে অলওয়েজ মানতে হবে মেন্টরকে অলওয়েজ ফলো করতে হবে কারণ মেন্টর থাকলে আর সহজে আপনার ডিস্ট্রাক্টেড হওয়ার সুযোগ নাই ফোকাস থেকে সরে যেতে গেলেও মেন্টর আপনাকে ধরে নিয়ে এসে আবার ফোকাসে বসিয়ে দেবে স্বপ্ন ভুলে গেলে আপনার মেন্টর আপনাকে স্বপ্ন মনে করিয়ে দেবে আপনি নষ্ট হয়ে যেতে গেলে আপনার মেন্টর আপনাকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাবে আর যার মেন্টর থাকবে না তার কারণ হচ্ছে 
আমি খুব কম জিনিসেই ফোকাস করেছি খুব কম জিনিসে যারা ফোকাস করে তারা জীবনে উন্নতি লাভ করে আপনি যদি অনেক জিনিসে ফোকাস একসাথে করতে চান আপনি কিন্তু কোনোটাই আর পারবেন না আপনি বললেন আমি শিল্পী হইতে চাই ক্রিকেটার হইতে চাই অভিনেতা হইতে চাই গায়ক হইতে চাই প্রোগ্রামার হইতে চাই মোটিভেশনাল স্পিকার হইতে চাই ব্যবসায়ী হইতে চাই আবার পড়াশোনা করে আমি বিসিএস ক্যাডার হইতে চাই আপনি কোনোটাই হইতে পারবেন না যারা গ্রুপ অফ কোম্পানির মালিক তারা একটা কোম্পানিকে ফোকাস করে সেইটাকে বড় করেছে এরপর আস্তে আস্তে সিস্টার কনসার্ন বানিয়েছে একসাথে দশটা ব্যবসা করে তোলে নাই আর ইউ ক্লিয়ার ফোকাস থাকা যাবে আজকে থেকে ফোকাস থেকে আপনার জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ